سشن بیبی sa Junket inter- Interview na pinakaabangan music video of the music video of the year, di ba? Na ito pa ang So In Love. Palapakan naman dyan, guys! Yes! At syempre, kumakasama natin ang bongga-bongga ang cast and crew ng So In Love. By the way, I'm your host. My name is Bamba. At syempre, kumakasama natin, of course, ang bumubuo ng So In Love ng Jen, of course. Si Ulysses from Cheek, sir. What's up, guys? Abangan niyo, ginawa talaga ni Direk G. Grabe talaga. <laughs> ano, 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 ano muna yung ano mo dito? Ano yung role mo yun sa paggawa ng music video? Actually, sila sa mga... Ano ako, AD ako doon. Ayun, AD. Tapos, meron ako ano, behind the scene din. Yung mga, yung mga shots kasi limited lang din yung ano, limitado. Ayun. Siyempre, nandiyan din si Direk G. Hello! Magandang araw. Uy, ikaw yan! Hindi talaga ikaw yan. Siyempre, nandiyan din si Ikloji! Hi! Ayan! Ang tipid naman! What a tipid! Siyempre, din si... Siyempre, si Honcho! Bate! Ayan! At siyempre, ang ating big loves! Si Sasha na baby, di ba? Hello sa inyo, hello, hello. Ayan. Bago na, bago na lahat, gusto ko muna kayo i-congratulate uh, sa nominations ninyo sa PMTC Star Awards. Layo! Siyempre. Di ba? Para sa new female recording artist si Sasha. Siyempre, meron tayong best collaboration from XB and Sasha. Di ba? Music video of the year for Miss Flawless at uh, Rap Artist of the Year for XB. Ayan! Diba? Bongga bongga. Bago ang lahat, ang tanong ko para sa inyo. Ayan, ano ang feeling na finally ilalabas na ang US music video ninyo na So In Love? Sa wakas, mga ilalabas na rin yun. Kasi, dugoy pa lang ako meron. Parang ang ganda-ganda na kasi. Ngayon, ilalabas na yun. Si Flo G. Pinakaban, bakit base sa nakita ko sa, <laughs> sa video, na-excite naman ako sobra dahil ang ganda niya. Ngunit, kinakabahan ako para Pero sa aming mga sarili. Hashtag <laughs> ubas. Pero mapagalaw niyo na lang yan kung ano yung sinasabi kong ikinakabahan. Uh-huh. Yan yung dapat Ayan. abangan, di ba? Ash- no? Nararamdaman ko talaga, ubas. proud ako, na-excite at kinakabahan. Si Sash na, ikaw naman. Ano? Yan din, nakaka-excite sa mga nakakaba. Kasi syempre, makikita natin mga comments ng tao, mga kung ano yung mga pananaw nila doon sa music video na yun. So, uh-huh. nakakatuwa pa rin, nakaka-excite. So, yun lang. Ayan, di ba? Okay! Lakot tayo sa ating next question. I think ito, bagay na bagay ito for Direct Jill. Kasi siya yung makasagot ito. Direct Jill, tungkol saan... Tungkol saan ba yung so in love? Ayan. Self-love, yun yung pinakaminsahin ng ano, ng um, music video namin, ang kanta. Bago niya isipin yung mga nag-aalay sa kanya ng mga iba't ibang uri ng pagmamahal, eh, dapat buuin niya muna yung pagmamahal niya sa sarili. sarili. Parang ganun yung mensahe na. Tapos na kayo bilang magkakatrabaho sa set ng So In Love and anong masasabi niyo sa bawat isa na nakatrabaho ninyo? Ayan, so umisa natin kay, uh, kay Flo G. Ayan, so oh, kamusta si, <laughs> si Sash na bilang katrabaho sa set? Ano, uh, eh siguro sa mata nila, mamatara yung maharta pero hindi yan nagre-reklamo doon. Mainit yung ano doon, yung buwangin. Kasi nakabilad sa araw yun, magdamag. Pero naglupas ay siya doon. <laughs> Kaya sa akin, kasi hindi siya. Cool siya. At ayun, yung mga aura niya talaga, medyo hindi hindi yung bayad talaga. <laughs> Ayun na masasabi ko. Tsaka sa mga 
Director sa AD. Oo, napaka hands-on. Pan-literal hands-on. Oros-oros hawak ka nila. Masaya, masaya, masaya ka trabaho lang. Yeah, masaya. Ibang ano, ibang okay naman perspective. Magtatropa naman lahat eh. Kaya wala namang inaman. Kaya yun. Kaya magaan. Oo, kaya magaan. Sobrang gaan ng isang buong group ng bakon din to. Bagay tayo ako eh. Oo. Oo, kasi parang namang walang ano eh. Parang walang iba kasi. Tsaka ano na eh, nakapagtrabaho na kami sa Miss Flawless, sa Follow My Lead. So parang ang nangyari sa Dubai, parang nag-e-enjoy kami. Parang bakasyon na hindi na nga ganung work eh. Parang mas enjoyment, enjoy talaga kami. Pwede parang nagiging ano na ano, parang nagiging series na parang may inaabangan palagi for Sash 9XB eh. Lalo na naglalaro lang kami sa Dubai. Diba? Hindi naman siya ganun kahirap eh. I mean, pag gusto mo talaga yung ginagawa mo, nag-e-enjoy ka, masaya ka. Speaking of ano, speaking of Miss Flawless, di ba dun sa music video na yon so makai ka ng elefante, di ba? Tapos dito naman sa ano, meron ka mga na encounter na mga animals, di ba? Sa ano, if ever nagagawa ka ulit ng another music video, anong animal naman kaya yung gusto mo makasama or masakyan, or mawakan, mga ganon? Lion. Ah, lion. Tita lion na. Para raw. Para raw. Para raw. Lion. Lion. Diba? Oh, so alam yun na. Ako, ano, yan yung isa sa mga dapat natin pakaabangan kung magkakaroon ng lion sa susunod ng music video. Diba? Next question. What is the most memorable or nakakatawang experience nyo while doing the shoot and nung nasa Dubai kayo, na hindi hindi niyo makakalimutan. Ah, nawala si Jesus ko doon. Ah, Gucci na si Jesus. Tsaka yung ano, yung pagganang ganun, no? hindi ko lang tawag doon yung, yung sand dunes. Oh, yung lagos. Pagganang ganun, nakakatawa. Oh. Tumatagilid na. Oh. Sa kanya yung pagganang ganun, pagganang ganun namin na si Rice sa sakyan namin, tumaog kami. Ganun yung experience namin. Nahulog na yan. Kami kami yun. Tapos may time na kinagat ako ng camera sa ulo. Tapos may time din na pabangin na ako doon eh. Ano ko yung video na yan? Please watch this. Direct? Paano yung palakad siya? Okay. Straight lang sa siya. Papunta dito ha. Daba mo na siya. Yun lang. Boy, tapos. Eh, kayo mo. Two. One. Action. Sarat lang. Logi, ano yung most memorable na experience mo na hindi mo makakalimutan sa Dubai? Wala, ginawa akong Pilipinas yung Dubai. Dinala ko yung pagiging Pinoy ko doon. Ayun, kinuli ako. Paiyak na ako eh. Medyo meriri na yung book ko eh. Sa takot. Dahil lang, hindi ko makakalimutan yun kasi eh. Sobrang nakakatawad nila pag dinala ka nila sa presinto. Kala mo pupugutan. First time, first time din yun. Nagpapayad ka ba doon? Tsaka may mapapayo tuloy ako sa inyo. Pag wala ka sa place board, kung makulit. Yun. May mapapayo na tuloy. Kakaloka. Si ano naman, si Derek Jill, ikaw naman ano yung most memorable experience mo shooting this guy? Yung buong experience talaga, hindi makalimutan. Kasi unang-una nasa foreign country kami, di ba? Tapos disyerto pa. So yung init, yung ano, yung hangin. Yung production assistant, hindi mo ba makakalimutan? Naninigaw yung production assistant. Shout out kay Calvin Crew. Ayan. Yun ang pinakamata, kung sabi nila yun daw pinakamatapang na production assistant talaga. Kasi, Oo, oh, kasi baliktad, naninigaw <laughs> ng ano, naninigaw ng director, oh, diba? Oh. Baliktad. Tapos, of course, since wala kami masyadong ocular kasi nga, foreign country siya. So, kung ano lang yung makita namin maganda eh, dun kayo guys, dun kayo. So, 
Etong mga artist na to sobrang thankful ako kasi wala silang reklamo. Okay, Pag pinapunta ko doon eh, pupunta naman. Tapos pagtingin ko, bangin pa. At <laughs> <laughs> sa baba. So, yung mga bangin doon, hindi ko alam na bangin pala sa pag kasi pag tinigdan mo sa, alam mo parang matag, pero pag duga mo doon sa kabilang side, bangin pala sa so nakakatakot. So, at wala na mo reklamo, lag ganun ganun naman sila oh, doon. So, ala namin okay oh, na. Go na go na. Si Yuli naman ikaw, ano yung most memorable na hindi mo makakalimutan experience? Ito yung experience na hindi mo makakalimutan. Yung sinabi ni Mark. Mm-hmm. Kasi nagpag-emang-gemang talaga yung stock yan. Tapos, actually, ano, si, si Direk nakikita na kami nun eh. Di ba? Parang morning yun. Tapos, si, si Direk, ano kasi, si Direk Jersey, parang send around nila Calvin mm-hmm. yung camera mo. Nilalamig na sila. Mm-hmm. Tapos, nakita, niya, nakita nila yung kotse namin. Yung kotse. Tapos, pagkita ah. lumubog. Lumubog. <laughs> 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 Ito kwento ko ng buo. Ah, ayan, 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 ayan. Kasi ang plano namin, kukunan namin yung sunrise. Mm-hmm. So dapat, mga before 3, nandun na kami sa disyerto. So nauna ako, si Calvin, sa yung camera, yung cinematographer. So tatlo kami doon. Of course, yung driver. So nandun na kami. Sabi ko dun sa driver, uh, balikan na yung mga nasa hotel. Oo. Oh, oh, so okay na kami dito, maghihintay, nakaset up yung camera. Pag layo nung sasakyan, Dumilim. Ay, yung outfit pala namin, since idea natin ng disyerto, mainit, di ba? So, sando, short. Kininis ba? Nung giniwan kami ng sasakyan, dumilim. Kasi zero visibility. Tapos, <laughs> nagyakap-yakap kami tatlo. Tapos gusto namin tawagan ng mga to. Wala kami signal. Tapos nung nakita namin yung liwanag ng, ano, lumiwanag sa dali, from afar, may nakita kong Ah, uh, sasakyan. So nagtatalon ako. Yeah. Oh, dito may tulong na kami dito. Kasi labig ng lamig kami kasi yung dalawa nagyayakapan. Mm-hmm. Tapos bago na <laughs> nalaglag sila. Para kela nila tulong kasi sabi ni Kami, kita niyo yung kela na tulong. Hindi pa nalaglag talaga. Sila pala yon. Hindi ko alam na sila yon, pero sila yung nalaglag. Nakita ko talaga gumano yung sasakyan. Wala talaga yung baboy na Siyempre, bukod sa akin na magtatanong, meron din tayo ang mga celebrity friends na may questions din sa inyo. So, ito na yung ating first na magtatanong. Hi, this is Max Eigenman. At yung tanong ko po for everybody who participated in shooting this music video, lalong lalo na sa mga artists. Dahil bilang artista, alam ko kung gano'n ka uncomfortable and gano'n ka init it is to be wearing layers and layers of makeup and costumes. So, ang gusto ko pong malaman is, how did it feel and how did you manage to still look so amazing in the heat as you were shooting in a desert with layers of makeup and layers of costumes? Ayun. Ayun. So, question ni Max Eigen man yan. Paano nyo na ano yun? Oo, oh, yun naman. Hindi, hindi naman siya ganun nakakirita kasi press ko naman yung hangin. Ang ano lang kasi, kasi ano eh, dahil sa sobrang press ko ng hangin, parang mainit sa balat. Yun lang talaga. Kasi, dahil sa lamig, parang unay yung balat. Ay, yun lang nakakaano doon. O, bukod doon. Sa so, akin naman, ano, um, siguro ako sa makeup ako pinaka nag-struggle. Hindi man struggle, yung pinaka-challenge sa akin. Kasi, Oo. ang aga na, hindi, halos hindi kami nakakat, hindi na natulog. Kasi 2am pa lang, nagmi-makeupan na kami ni Jay. So, kailangan pulido, talagang hard makeup Hi-hi. agad sa madaling araw. So, yung pinaka-challenge doon is yung papaitimin talaga ako, gagawin mo rin ha. So, medyo malagkit sa part ko yun. Tapos medyo yung hangin doon kasi, minsan malamig, minsan malagkit. Tapos yung sand, minsan mainit. Basta ano, moody. Moody yung desert na yun. <laughs> Tapos nalagyan pa ako ng mga buhangin sa muka, sa mata. Minsan nakakain ko pa kasi minsan <laughs> nagsisik ko yung ano sinasabi. Ano nasa? Hindi ko nga nalagyan. <laughs> Tapos, uh, tapos yun ang pinaka-challenge dun. Pero kasi pag nandun na kami sa mismong time na kailangan na namin yung umimot, umawara, nawawala na yung na-feel namin. Kasi syempre, gusto, lang, gusto rin naman namin yung ginagawa namin. So, exciting namin, challenging, ng very, very light lang. Ayun. Ayun. Ikaw naman, Flo G. Sa akin din, nung minake up, ano ako nung pinag-team ako? Ano? Ha? Ha? Kaitin pala talaga. Hindi ko alam. Sa so, totoo lang, hindi naman siya mahirap kasi masarap pa nga yung hampas ng hangin niya. Medyo trick lang yung araw. Tapos kung magsusot mo kami ng mga jacket, Mas parang okay. sa amin hindi na bago. Lagi naman kami naka-jacket. <laughs> Jaka gaya nung sinabi niya din, kahit mainit, 
Once na tinutok na yung camera at mag-take na. Okay. Ayun, ayun. Wala na. Wala ka nang pakiramdam. Focus ka na. Ano na, emote na. Enjoy oh, oh, may enjoy, enjoy na. mo na yung nangyayari. Mm -hmm. Next question from uh, another uh, celebrity friend natin. Hi, this is Paolo Paraiso. I just want to congratulate you for such a hot song. And uh, I just have one question. Uh, where did you get the inspiration for this hot, hot video? Well, ang uh, inspiration, siyempre, uh, Miss Flawless, super hot din, alam natin, di ba? Super sexy siya. So, dapat lang naman siguro na isurpass natin yon, Kasi hindi tayo pwede bumaba na doon. <laughs> so, ibig sabihin... <laughs> <laughs> so, ibig sabihin direct, di ba, kung mainit na yung Miss Flawless, meron pa silang hahabangan na mas mainit pa sa Miss Flawless. Uh -oh. Wow! What an arresting, provocative, sensual, and bombastic music video. So in love. Ang tanong ko lang is, uh, ano ang mensahe ng uh, music video na so in love tungkol sa self-love during the pandemic. Paano natin naalagaan ang sarili natin sa panahon ito? Ako talaga, since ah, hindi ba pandemic, self-love talaga ako. I mean, hindi naman sa pagiging selfish, pero mas sinuuna kong mahalin yung sarili ko. Pero this pandemic, hindi lang dahil self-love, syempre, maingatan natin yung sarili natin um, pag-prevent, masyadong lumabas-labas, tapos pag-wear ng mask, alcohol, hindi lang para sa sarili natin yun, hindi para sa ibang mga tao din. So, ayun, yun yung self-love for me ngayong pandemic. Yeah.